Coba papa bilang sama dia Kenapa tiba-tiba papa mau menghabisi Emir Bukannya Emir itu berguna Untuk kita menjatuhkan Ray Jujur Papa nggak percaya sama dia Karena Emir itu Kalau papa lihat sepertinya punya rencana sendiri di Empire Papa tahu apa rencana dia di Empire. Apa aku ngomong aja sama Dion soal Emir? Siapa dia? Kok gak diangkat teleponnya? Eh, uh, itu cuma orang gak penting aja, Pak. Yang ada kalau dia angkat telepon dia, jadi cuma ganggu doang. Kenapa sih harus gue yang jadi sasaran kekesalannya Pak Dion? Kenapa harus saya, Pak? Karena kamu temannya Indah. Dan saya mau balas dendam saya ke Indah karena udah ngancurin hidup saya. Gak bisa. Gue harus laporin ini. Gue harus bilang semuanya tentang Pak Dion ke Indah. Karena ini semua ada kaitannya sama dia. Gue harus ke rumah Indah. Bi, aku seneng banget, baby. Kayaknya Reni itu lagi kasih lampu hijau ke aku. Itu tandanya... Aku masih punya harapan sama Ring. Bibi ikut bahagia buat Nak Sofia. Ya, setidaknya masalah ini membawa kebahagiaan buat Nak Sofia setelah menghadapi masalah-masalah oleh mamanya Nak Sofia. Iya, Bi. Terus aku juga ngelihat Ring tuh kayaknya benci deh sama Indah, Bi. Ya, aku yakin Ring tuh udah gak suka sama Indah, Bi. Tapi kalau Oren sama Indah itu tidak saling mencintai, Mengapa mereka mengikuti kemauan Oma Widuri? Gini loh Bi, Oma itu segalanya buat Rin. Gak ada yang mengalahi pentingnya Oma Widuri di hatinya Rin. Nah kebetulan sekarang Oma Widuri itu maunya Indah nikah sama Rin. Jadi mau gak mau, Rin harus nikah sama Indah. Karena Rin gak mau mengecewakan Oma Widuri. Oh iya, uh, ada berkas kerja aku yang tinggal di mobil. Aku keluar bentar ya. Gue harus kasih tahu semuanya sama Indah soal Dion. Indah. Indah. Gak ada yang bukain ya. Apa mereka tahu kalau yang datang gue makanya sengaja nggak dibuka pintunya? Enggak nggak. Coba gue telepon Indah aja deh. Angkat angkat sih. Gue cat aja deh.
ternyata Aira yang nelfon. Ada apa ya? Indah, gue ada di luar. Gue mau ketemu sama lo sekarang. Kamu kemana lagi? Saya cuma mau keluar sebentar kok Pak, paling cuma lima menit dong. Gak apa-apa ya Pak. Kamu sengaja pura-pura gak denger ya? Apa perintah saya tadi? Saya bilang kamu gak boleh keluar dari rumah ini malam Pak, saya cuma mau keluar sebentar doang. Saya bilang gak ya enggak. Pak, saya mohon Pak. Indah, kan saya udah bilang enggak. Kamu ngapain keluar? Kamu ketemu sama Emir? Enggak, bukan kayak gitu. Saya mau ketemu sama Aira di depan, Pak. Kalau Bapak nggak percaya, Bapak boleh ikut keluar sama saya. Tetap aja saya nggak ngizinin. Sekarang sebaiknya kamu masuk ke dalam kamar. Kenapa? Kamu ngelawan saya. Enggak, Pak. Saya akan masuk kamar. Ra, maafin gue. Gue nggak bisa nemuin lo sekarang. Rain ngelarang gue keluar. Terus kamu ngapain masih sini? Ayo masuk. Ya udah bapak aja duluan yang masuk. Kalau saya masuk duluan, kamu akan diem-diem keluar dari sini. Saya mau lihat kamu masuk dalam kamar dulu. Baik pak. Gak bisa keluar sama sekali Masa dia gak bisa diem-diem gitu keluar Gue kan sahabatnya Ngapain kamu di sini? Bu Sofia Saya Saya mau ketemu sama Indah Indah ada di dalam lagi nonton TV Gini nonton TV. Ya udah kalau gitu saya masuk ya bu. Siapa yang izinin kamu masuk? Berani banget sih kamu. Gak sopan tau gak? Bu, saya mau ketemu sama Indah. Saya ada masalah penting. Gak bisa. Saya bilang gak bisa ya gak bisa. Kamu paham gak bisa? Maaf ya Bu Sofia, tapi Bu Sofia bukan yang punya rumah ini. Nyonya di rumah ini itu indah, dan saya sahabatnya indah. Aira, lancang ya kamu? Saya berhak larang kamu masuk, karena saya adalah orang terdekatnya Ri. Jadi sekarang mendingan kamu pergi dari sini. Lagian percuma juga ya, Indah itu gak akan mau ketemu sama kamu. Dia gak akan mau nemuin gembel kayak kamu kayak gini. Karena dia tuh udah jadi orang kaya. 
dia udah gak selevel sama kamu. Jadi menurut saya, mendingan sekarang kamu pergi dari sini. Enggak. Enggak mungkin. Enggak mungkin Indah kayak gitu. Ngapain kamu masih di sini? Saya kan udah bilang, mendingan kamu pergi dari sini. Kamu mau teriak sekencang apapun, Indah tuh gak akan mau nemuin kamu, Aira. Sekali lagi saya bilang sama kamu, mendingan kamu pergi dari sini. Terlaluan lo, Indah. Mentang-mentang sekarang lo udah nikah sama orang kaya. Lo lupa sama gue. Padahal gue sahabat lo. Sekarang gue harus ngadu ke siapa lagi coba.